スポーツ全般爽やかな笑顔顔もスタイルも抜群圧倒的な演技力と地道に努力を重ねことで広い世代に認識されてるようになった今回はイケメンで演技派の町田啓太さんについて紹介していきます町田啓太さんは1990年に生まれ群馬県出身子供の頃に剣道だったり武道をやっていた中学を卒業した後はパイロットを目指すために日本航空高等学校石川へ進学しましたしかし視力の問題でパイロットの道を諦めダンスを教えたいと考え日本体育大学に進学大学2年生の時プロダンサーに声をかけられ所属事務所 LDH が運営する EX ビジーに特等生として通いダンスや演技のレッスンを学びます2010年8月に劇団イグザイルのオーディションに参加し2000人の中から合格12月に舞台「ろくでなしブルーズ」で俳優デビュー最初はダンスと俳優業両方をやりたいと思っていましたが足の故障のためにダンサーを断念し2012年に俳優業に専念することを決めたそうです過去のいいこと辛いことが全部集まって今の素敵な町田啓太さんができているんですね2014年 NHK 連続テレビ小説「花子とアンに主人公の義理の弟村岡育也役で注目を浴びた役柄がイギリス帰りで英語が堪能という設定だったのですが演じる町田啓太さんは英語苦手だったので撮影前に NHK で先生に習って特訓したそうですでも演技がうまいので英語が苦手な感じは全く見せませんでしたその後は映画「好きな好き」で映画初主演 TBS ドラマ「流星ワゴン」NHK ドラマで仲間由紀恵主演の「美女と男子」など立て続けに話題作に出演しています美女と男子は仲間由紀恵さん演じる芸能マネージャー沢渡一子と町田啓太さん演じる新人俳優咲坂亮が2人で芸能界の頂点を目指すというドラマですドラマの中でも亮が水泳の特訓をするシーンがありましたが抜群の運動神経を持つ町田啓太さんが「水泳は苦手」と言ってたこの撮影のために水泳の猛特訓をしたそうですとても苦手だったとは思えない泳ぎを見せたようで相当努力したことがわかります2016年町田啓太さんはテレビ朝日系ドラマ「住みかすみれ45歳若返った女」で主演の桐谷美玲衣さんが演じる20歳の女子大生へと姿を変えた中身65歳のヒロイン木更木すみれの恋人真っ白優生を演じていますドラマでは「ザ・高青年な優生」を公演している町田さん自身が高校時代に同級生後輩、卒業生や保護者の方もファンになるくらい人気者だったそうですその頃町田さんはダンス部に所属しておりキャプテンをしていました数学の担当教師からは県のダンスコンクールに町田さんが参加したその際教師は車による送迎を担当していたそうだが会場からなかなか出てこないので呼びに行くと彼の周りに女の子たちがたくさんいた100人弱はいたそうです女の子たたちに聞いたら町田くんの出待ちをしていたと証言ドラマに出てくるような男の子だったんですね2017年町田啓太さんは桐谷美玲衣さんと再共演でフジテレビ系連続ドラマ「人は見た目が 100%」に会社に勤める研究員理系男子の丸尾拓磨役を演じていますそんな町田啓太さんは高校時代に航空特殊無線陸上特殊無線ガス溶接危険物取扱者を移す4類の資格を取得していますすごいですよね2018年ドラマ「女子的生活」に町田啓太さんが演じたのは見た目はすらりとした美しい女性だが実は体は男性で心が女性恋愛対象は女性という複雑なトランスジェンダーのヒロイン2期の高校時代の同級生後藤役ちょっとバカなところがあるけどおおらかないいやつという役でそのおおらかさが町田さんに近いと思います。町田さんはあるトークショーで男性で男もリップをつけてもいいと思いますしもちろんいろんな情報がたくさんある中で自分らしくというのが一番いいと思いますし自分なりのファッションライフスタイルを楽しんでいればいいなと思います男女かかわらず楽しく生きていけたらいいなと思っていますのでと語った町田さんのこと知れば知るほど本当に外見よりも人間性がもっと魅力的だと感じますねそして町田啓太さんがドラマ「セゴドンデタイ」がドラマ初出演過労になった小松立脇を演じていますさらにドラマ「中学生日記」に主人公末永ひじりの元婚約者のエリート商社マン河合翔太郎を演じていますその頃町田さんがオールスター感謝祭でアッチェリー対決に参加2発とも敵のど真ん中の先天を射抜いて優勝しました
すっごくかっこよかったですね2020年30歳の町田啓太さんはドラマ「ギルテイこの恋は罪ですか?」に出演新川優愛さん演じる主人公の高校時代の元恋人秋山を演じています町田さんの制服姿は素敵すぎて全く違和感なく似合います俳優デビューしてから10年数々のドラマや映画で幅広い役を演じてきた町田啓太さんがドラマ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」で大ブレイク原作は「チェリ魔法」の呼び名で愛される連載中の豊田優による同名コミックですチェリ魔法は冴えないサラリーマンの足立は童貞のまま30歳を迎えたことで触れた人の心が読める魔法を手に入れるそんなある日営業ベースの黒沢の心を読んだ足立は自分に対する恋心を知ってしまいというドラマです仕事もできて一見完璧イケメンな黒沢だが心の中では足立に対する妄想が爆発しておりそんなギャップを町田さんはコミカルに公演してみせたネットでは町田啓太さんはとにかく目の演技がすごい眉を動かさずとも目だけで悲しい嬉しいいろいろな表現ができる役者さん黒沢雄一を超えた黒沢雄一は町田君にしかできないといった声が続出しているまた第106回「アイザテレビジョン」ドラマアカデミー賞で町田さんは最優秀助演団優勝を受賞したチェリマホが高評価なのは日本だけではなく海外にまで広がっています町田啓太さんは同年配信スタートしたネットフリックスオリジナルドラマ「今はの国のアリス」の演技も好評を博した町田さんが演じたのは金髪頭のヤンキーキャラカルベ役だ黒沢とは麻薬の役どころで演技の振り幅がすごいと称賛の声が寄せられた「今はの国のアリス」はネットフリックスの世界総合ランキングでトップ10入りするほどの人気ぶりで世界に通用する日本のドラマとの呼び声も高いそして現在放送されている MBS ドラマトップ「西荻窪三つ星」を主導で町田啓太さんが「初の連続ドラマ主演を務める町田さん演じる雨宮は温かな優しさとつかみどころのなさが魅力ツイッターには「疲れがたまる週の折り返しに町田啓太の声がしみる」と大好評演技への取り組みの姿勢もどんな役柄でも伝わるイケメンさも町田啓太さんの魅力なのではないでしょうかさらに町田啓太さんが吉沢亮さん主演の NHK 大河ドラマ「晴天をつけ」に「新選組副長土方と静雄役で出演することが決定した町田啓太さんは今まで何度も挫折を味わってきたけどインタビューで逃げ出したいとか俳優を辞めたいという思考には絶対にならなかったしそれよりも悔しさの方が勝っていました僕の仕事は一人でできるものではなく見てくれる方々やスタッフさん共演者の方々の協力があってのものだから周りの方から応援してもらったり何気ない言葉をかけていただくことで背中を押してもらった気がしていますまた素晴らしい現場に遭遇するともっと頑張ろうと思うしもっと広い世界でやってみたいという好奇心も芽生えますという話していましたいろんなことに積極的にチャレンジした町田啓太さんは本当に素晴らしいですねこれからもいろいろな役に挑戦する町田さんの活躍が楽しみですね最後まで見ていただきありがとうございましたチャンネル登録・高評価お願いします。